আমরা একটা বস্তুকে যখন উপর থেকে এভাবে ছেড়ে দেই তখন এই বস্তুটা যত নিচের দিকে নামে তার বেগ কিন্তু তত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আর বেগ যত বাড়তে থাকে তার এক সেকেন্ড অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য কিন্তু তত বড় হয় এবং এই জিনিসটা প্রথম যে সায়েন্টিস্ট অনুভব করে তবে তোমরা জানো নিশ্চয়ই তার নাম হচ্ছে গ্যালেলিও এবং গ্যালেলিওটা চমৎকার সূত্র ছিল এটাকে আমরা গ্যালেলিওর থার্ড লো বলি সেটা ছিল হচ্ছে এস প্রপোর্শনাল টু টি স্কোয়ার এটা মানে ছিল কি যে একটা বস্তু যতটুকু পথ নামবে এই পথটা অতিক্রান্ত যে সময় তার বর্গের সমানুপাতিক মানে এক সেকেন্ডে সে যতটুকু পথ যায় দুই সেকেন্ডে তার থেকে চার গুণ পথ যেতে পারে তিন সেকেন্ডে তার থেকে আরও বেশি মানে নয় গুণ পথ যেতে পারে তো আমরা এখন যে কোশ্চেনটা সলভ করব এই কোশ্চেনটা গ্যালেলিও সূত্রের সাথে খানিকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে চলো আমরা দেখে ফেলি কোশ্চেনটা কেমন আচ্ছা আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে দেখো স্থির অবস্থা থেকে অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চম ও নবম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বগুলির অনুপাত বের করো তো এই প্রশ্নটা আমরা এখন সলভ করব আচ্ছা এই কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য আমরা প্রথমে একটা ছোট্ট কনসেপ্ট নিজেদের মধ্যে বিল করব কনসেপ্ট হচ্ছে যে কেউ তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে চার সেকেন্ড মানে কি তো চার সেকেন্ড মানে তুমি স্পষ্ট অ্যান্সার দিবা যে শূন্য থেকে শূন্য থেকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত তো এই শূন্য থেকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত টোটাল যে চার সেকেন্ড এইটা হচ্ছে আমাদের ফোর সেকেন্ডের মানে বাট কেউ যদি প্রশ্ন করে যে ফোর্থ সেকেন্ড মানে কি ফোর্থ সেকেন্ড মানে হচ্ছে তিন থেকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত তো তিন থেকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত বলতে কিন্তু বোঝায় যে এইটা আমাদের এক সেকেন্ড ওকে তাহলে ফোর্থ সেকেন্ড কথাটা মানে বোঝাবে যে এক সেকেন্ড যে কোনো এক সেকেন্ড তার মানে আমাদের এখানে বলেছে যে প্রথম পঞ্চম নবম এগুলো সব কিন্তু এক এক সেকেন্ডের পথ প্রথম সেকেন্ডে কতটুকু পথ গেছে পঞ্চম সেকেন্ডে কতটুকু পথ গেছে আর নবম সেকেন্ডে কতটুকু পথ গেছে তো তার জন্য আমরা প্রথমে একটা কেস চিন্তা করি সেটা হলো যে একটা বস্তুকে যদি উপর থেকে আমরা ছেড়ে দেই এই বস্তুকে মনে করো আমরা উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছি তো সে যখন নিচের দিকে নামে এটা সবার নিশ্চয়ই জানা আছে যে সে যত নিচে যাবে তার বেগ কিন্তু তত আস্তে আস্তে বাড়বে এবং সে যে কোনো এক সেকেন্ডে কতটুকু পথ যেতে পারে সেটার জন্য আমাদের একটা চমৎকার ফর্মুলা আছে এটাকে আমরা বলেছিলাম ছোটোবেলাতে এরকম যে ইউ প্লাস টু ওয়াইস টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু জি ডিভাইডেড বাই টু এটাকে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে তম সেকেন্ডের পথ মানে যে কোনো এক সেকেন্ডের পথ যে কোনো এক সেকেন্ড এর পথ তো আমি এখানে যদি তোমাকে চিত্রটা দেখাই যে এটা মনে করো জিরো থেকে শুরু হলো তারপর এটা ওয়ান তারপর দ্বিতীয় সেকেন্ড বা সেকেন্ড সেকেন্ড এখানে আছে তারপর ফোর্থ এখানে আছে তারপরে ফিফথ এখানে আছে এভাবে যত নিচের দিকে যাচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে সেকেন্ড ফার্স্ট সেকেন্ড এটা হচ্ছে তোমার দুই নাম্বার সেকেন্ড এটা হচ্ছে চার নাম্বার সেকেন্ড এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার সেকেন্ড তো লক্ষ্য করো এই প্রথম সেকেন্ডের পথ মানে কিন্তু এটুকু বোঝায় এটা হচ্ছে প্রথম সেকেন্ডের পথ ওকে আর পঞ্চম সেকেন্ডের পথ মানে কিন্তু এটুকু বোঝায় এবং তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে প্রথম সেকেন্ডের পথ দ্যাট মিন্স এইটুকু জায়গা থেকে আমি যদি মার্ক করি এইটুকু জায়গা থেকে এই জায়গাটুকু কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই বেশি এবং নবম সেকেন্ডে সেটা কিন্তু আরও অনেক বেশি পরিমাণ পথ ট্রাভেল করবে তাহলে আমরা এখানে কি করব স্টার্টিং পয়েন্ট দ্যাট মিন্স আদি বেগটাকে বলবো হচ্ছে জিরো আমাদের এখান থেকে আমরা তাকে কিন্তু জিরো স্পিডে ছেড়ে দিয়েছি সো এই আদি বেগটা যদি আমাদের বাদ যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে কিন্তু ইকুয়েশনটা থাকবো হচ্ছে এমন যে এস টিথ ইজ ইকুয়াল টু টোয়াইস টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু জি ডিভাইডেড বাই টু এটা কিন্তু অনেকে অনেক স্টুডেন্টস আমি দেখছি ভুল করে কি ভুল করে তারা বলে যে এস প্রপোর্শনাল টু টি স্কোয়ার এটা দিয়ে তারা করতে চায় কিন্তু এস প্রপোর্শনাল টু টি স্কোয়ার দিয়ে কিন্তু এটা করা যাবে না এটা এই জন্য করা যাবে না কারণ এইটি মানে কিন্তু টোটাল সময় বোঝায় সো তুমি যদি খেয়াল করো এখানে যদি টি এর মান বসাও পাঁচ তখন তুমি এইটুকু রাস্তা পাবে কথাটা খেয়াল করো এই ইকুয়েশানে টি এর মান পাঁচ বসালে তুমি এইটুকু জায়গা পাবে বাট এই ইকুয়েশানে যদি টি এর মান পাঁচ বসানো হয় তাহলে তুমি টোটাল এইটুকু জায়গা পাবে তার মানে এই এস হচ্ছে মোট পথ কথাটা খেয়াল করো এটা হচ্ছে মোট পথ আর এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো এক সেকেন্ডের পথ সুতরাং দুইটা কোশ্চেন কিন্তু দুই জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে যে এই যে সিচুয়েশান আমাকে দেওয়া ছিল এখানে কিন্তু বলা ছিল তম সেকেন্ড প্রথম পঞ্চম নবম সুতরাং এটা কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না আমাদের এটা ব্যবহার করতে হবে এখন আমি যদি প্রথম সেকেন্ডের জন্য মান বসাই এস ওয়ান তাহলে এস ওয়ান বসালে কত হবে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আর এর সাথে একটা জিগুন আছে 
তাহলে দুই মাইনাস এক মানে এটা হচ্ছে জি বাই টু এবার যদি আমি পঞ্চম সেকেন্ড বসাই তার মানে এস ফাইভ তখন এখানে হবে হচ্ছে টু ইন্টু টি এর মান পাঁচ মাইনাস ওয়ান আর নিচে তো দুই আছেই আর একটা জি দ্বারা গুণ আছে তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ মাইনাস এক তার মানে উপরে আমাদের দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে নাইন জি ডিভাইডেড বাই টু আর আমাদের লাস্ট বলেছে নবম সেকেন্ড তার মানে এস নাইন সো দিস ইজ গোয়িং টু বি টু ইন্টু নাইন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু জি তাহলে নয় দুগুণে আঠারো মাইনাস এক সতেরো জি ডিভাইডেড বাই টু তার মানে আমরা পাচ্ছি এস ওয়ান তারপরে এস ফাইভ আর এস নাইন এর অনুপাত দাঁড়াচ্ছে আমাদের জি বাই টু অনুপাত নাইন জি বাই টু অনুপাত সেভেন্টিন জি বাই টু তাহলে এই সব জায়গা থেকে জি বাই টুগুলো বাদ যাওয়া যায় এবং আমি লাস্ট অফ অল রেজাল্ট পাবো ওয়ান ইস টু নাইন ইস টু সেভেন্টিন জি বাই টুগুলো বাদ গেলে এইটা হচ্ছে আমাদের তাহলে এই কোশ্চেনে যে আমাদের প্রথম পঞ্চম আর নবম সেকেন্ডের পদ বলেছে তার অনুপাত সো অন দি কন্ট্রোলারি তুমি যদি এইটা ব্যবহার করতে তখন তোমার অনুপাত কিন্তু আসতে হচ্ছে টি এর মান ওয়ান বসালে পেতে হচ্ছে ওয়ান পঞ্চমের জন্য বসাতে হতো ফাইভ তাহলে পাঁচ স্কোয়ার মানে হচ্ছে পঁচিশ আর নবম বসালে পাবে হচ্ছে নয় স্কোয়ার মানে হচ্ছে এইটটি ওয়ান আমি আবার অ্যার করছি এই ইকুয়েশান দিয়ে কিন্তু এ অ্যান্সার পাওয়া যাবে এবং ভুলেও কিন্তু এইটা ব্যবহার করা যাবে না কারণ তুমি কি একটা মজার জিনিস কি জানো এই কোয়েশ্চেনটা তুমি যদি এম সিকিউতে পাও তাহলে তোমার অপশনে অবশ্যই এটা থাকবে কারণ অনেক স্টুডেন্টস যারা এই তম সেকেন্ড আর মোট পথের পার্থক্য জানে না তারা কিন্তু এখানে টিক মারবে বিকজ সে কিন্তু জানে যে গ্যালারির সূত্র অনুপাতে এস প্রপোশনাল টি স্কোয়ার ইউজ করা যায় সো একটু অ্যালার্ট থাকবা যে আমাদের কোয়েশ্চেনের ভাষাটা কি বলেছে এই কোয়েশ্চেনটা যদি বলতো যে প্রথম প্রথমে বদলে বলে মতো মনে করো ফার্স্ট তারপর এখানে বলে মনে করো পাঁচ এবং এখানে বলো নয় এক পাঁচ নয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত পদগুলির অনুপাত বের করো তখন তোমার অনুপাত হতো হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমাদের যদি বলা হতো যে এক সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড এবং নয় সেকেন্ডের মোট পথের অনুপাত কত দেন এটা স্যার বা আমাদের বলেছে প্রথম পঞ্চম আর নবম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বগুলির অনুপাত সো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে মাস্টার আশা করি তোমরা সবাই এই কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো এবং এটা প্রচণ্ড ভালো একটা কোশ্চেন এবং তুমি জেনে অবাক হবে এই প্রশ্ন কোশ্চেনটা তোমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারপর রুয়েট মেডিকেল এই অনেক জায়গাতে একাধিকবার এই কোশ্চেনটা কিন্তু এসছে সেখানে এই মানগুলো প্রথম পঞ্চম নবম ছিল না সেখানে অনেক ক্ষেত্রে মানগুলো থাকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বা প্রথম তৃতীয় চতুর্থ এরকমভাবে মানগুলো ভ্যারি থাকে তো সবাই ভালো থেকো আশা করি কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছ